Title sponsor Kerala Matrimony and Estlok is presents Kaliyala Kalyanam powered by Ed Abroad Mother Foods and Pooja Ragini. That's not what I'm doing. I'm doing it. I'm doing it. That's not what I'm doing. I'm doing it. 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 എനിക്ക് <laughs> 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 ബിരിയാണി പൊറോട്ട ബീഫ് പൊറോട്ട ബീഫ് ഈ സംഭവത്തിന്റെ അടിയില് മുറുക്ക പിടിക്കണം ആദ്യത്തെ ചാൻസ് ഞാൻ സ്നേഹിക്ക് തരാം ഇതിലിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറുക്ക പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ മേലെ രണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ കണ്ടോ ആ ഹൃദയത്തിന് ആ സ്നേഹം നിറയും ചുമ്മാ അതെങ്ങനെയാ അത് നോക്ക് ഇതിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ കൈ ചേർത്തിട്ട് മുറുക്ക പിടിക്കാം രണ്ടുപേരും പിടിക്കണം ഒരാൾ ആദ്യം സ്നേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രണയം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാ ഞാൻ പിടിച്ചാ പൊട്ടു തീർന്നടി വെള്ളം താഴത്തെ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇനി വരുന്നെ സത്യം തീർന്നട്ട ഇനി ഇതിൽ ഇല്ല കേട്ടാ വരാൻ കണ്ട ഇതിലില്ല ഇനി ഇത് എങ്ങനെ വരാ കണ്ടോ ഇതിൽ നിറച്ച് വെക്ക അപ്പോഴല്ലേ അത് മോളി പോളൂ ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കരുത് ഞാൻ ഒരു താഴെ വെച്ചാ പോകും എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഐഡിയ പിടികിട്ടി അടി കള്ളി അതല്ല അത് നിറയാനുള്ള വെള്ളം അതിലില്ല ഓ കള്ള എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയതാണോ അങ്ങനെ <laughs> 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 മനസ്സിലായി <laughs> 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 ചോദ്യം 
ഇതിൽ ഏത് മൃഗത്തെയാവും ശ്രീകുമാറിന് വളർത്താൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ വളർത്തുക സിംഹം കാട്ടുപോകുന്നത് പഞ്ചാബി ഹൗസ് അയ്യോ വഴക്കുണ്ടായാലും സ്നേഹ ഏതിനാണ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാ ഭക്ഷണം മൊബൈൽ ഫോൺ ശ്രീകുമാറിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ബിരിയാണി പൊറോട്ട ബീഫ് പൊറോട്ട ബീഫ് അങ്ങനെ പറയണെങ്കിൽ ബീഫാണ് പൊറോട്ട ബീഫ് ശത്രുവിനെ കൊല്ലാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കും ഭാര്യയെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കും ഭാര്യയെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കും അവരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രീകുമാറിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അഹങ്കാരം മടി 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 അതുവരെ വളരെ പഠിച്ചു പഠിച്ച പുള്ളി പറഞ്ഞേ ആരെങ്കിലും സ്നേഹയെ വഞ്ചിച്ചാൽ എങ്ങനെ പ്രതികാരം ചെയ്യും സ്നേഹ ഇടിക്കും ശവിക്കും ഇടിക്കും മിക്കവാറും ഇടിക്കാനാണ് സാധ്യത ശ്രീകുമാറിന്റെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ സെൻസ് ഏതാണ് മൂക്കാണോ നാക്കാണോ ഏത് ഇന്ദ്രിയമാണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ അതാണ് ഓപ്ഷൻ തന്നുകൊണ്ട് നന്നായി ഓപ്ഷൻ തന്നതുകൊണ്ട് ഏതാണ് പവർഫുള്ള മൂക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നെ നന്നായി മൂക്ക് ഇതാക്കല്ലേ മൂക്ക് സെറ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ നാലഞ്ച് പറമ്പ് അപ്പുറത്ത് അതിൽ വലിയ എലി ഓടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പറയും അവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാ നമ്മളിങ്ങനെ ഞങ്ങള് വരുന്നു കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നു കുഞ്ഞിനെ കാണാവുന്ന വ്യാജന ഭക്ഷണം ആ ശരി നമുക്കൊരു ദിവസം കൂടാം ഇത് മനോഹരമായി ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു കന്നടയാണ് ഈ കോമ്പറ്റബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിനകത്ത് ആകെ ഒരു പോയിന്റ് ഒരെണ്ണാലി എന്ന് പാളിയുള്ളൂ അല്ലേ അത് തെറ്റിച്ച സ്നേഹയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹ എന്ത് ചെയ്യണം സ്നേഹ കണ്ണാടി വെച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ കൂടെ ഒരു സെൽഫി എടുത്ത് സ്നേഹയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പറയണം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്നും <laughs> 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 ഇവര് പറയണ ശേഷം ഇടി ഞാൻ കൊണ്ടില്ലേ ഇടി ഞാൻ കൊണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്തായാലും
നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ തോറ്റോ ആ കൊണ്ടോ തന്തറിയോ അശ്വതി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ എതിര് പറയണം എന്നിട്ട് അവളുടെ വിഷമിച്ച മുഖം ആ ക്ലോസ് ക്യാമറയിൽ കിട്ടണം എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ എനിക്കൊരു കൊട്ടേഷൻ തന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഏത് പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ലാന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണല്ലോ ബാ നമുക്ക് സെൽഫി ആ കാര്യം മുഖണ്ട് വേഗടുത്തളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് കാണും പുറത്തായിട്ടാ ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നേ ഞാൻ അപ്പൊ മൊത്തം ആലോചിക്കായിരുന്നു ഇവക്ക് എന്താ ഭയങ്കര മാറ്റം സ്നേഹിങ്ങനൊന്നും അല്ലല്ലോ ആ മറ്റേ മറ്റേ ക്യാമറയുടെ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട് അവള് ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു കണ്ണാടി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു പെന്നാലും സ്നേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് മനുവിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പോണ്ടുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്നോടുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച് സമാധാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ക്യാമറ കിട്ടിയാവും ബാ ഫോട്ടോ എടുക്കാം അത് അയച്ചു തന്നോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ടാഗ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ പ്രൊഫഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളായത് കൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ലോണ്ടും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ ഇപ്പം തെലുങ്കിലല്ലേ ശ്രീകുമാർ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്തത് എന്താണ് ഒരു പ്രോജക്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു മൂവി ഒരു തെലുങ്ക് മൂവി ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ അത് രണ്ടു ദിവസത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോ അവിടെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് സുജിത് വാസുദേവ് അദ്ദേഹം മെമ്മറീസിലെ ക്യാമറമാൻ ക്യാമറ ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു ചേട്ടാ നീ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലാണ് ഷൂട്ടിലാണ് ഏ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാ ആ എടാ ആ ശരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫോൺ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ പുള്ളി അവിടെ ഒരു മൂവി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി സെക്കൻഡ് ഡേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേ സുധേട്ടൻ ആ നീ എടാ ഒന്ന് 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 ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ ഞാൻ ഇവിടെ ഹോട്ടലിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ തിരിച്ചിങ്ങ് ഇവിടെ എറണാകുളം എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു അയ എത്തിയ എനിക്ക് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് കയറി അപ്പുറത്ത് അപ്പോ ലിങ്കു സ്വാമി ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നെ കാണുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം ഇദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അവിടെ ചെയ്തു മൂവിയുടെ പേര് അത് ആക്ച്വലി വില്ലൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ഇടത്തേക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് ഇടിക്കാരുണ്ടാവല്ലോ ഇടി മൊത്തം ഒരു ആക്ഷൻ സംഗതികളായിരിക്കും കൂടുതൽ തെലുങ്കു പ്രത്യേകിച്ച് ലിംഗു സ്വാമിയുടെ പടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഭയങ്കര അപ്പം അതില് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടിക്കാര് ഓ ഓ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും വലിയൊരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്യഭാഷയിൽ ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പം അവര് വളരെ കോപ്പറേറ്റീവാണ് വളരെ കാര്യമാണ് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഇഷ്ടമാണ് തെലുങ്കി പോയിട്ട് തെലുങ്ക് അദ്ദേഹം കൂടുതലും എന്റെ അടുത്ത് തമിഴിലാണ് സംസാരിക്കാറ് അപ്പം ആസ് എൻ ആക്ടർ ശരിക്കും ശ്രീകുമാർ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ശരിക്കും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരട്ടെ ബിഗ് സ്ക്രീനില് അതിപ്പോ നമ്മളൊരു ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിന്ന് വരണം അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്റെ താക്ക് നല്ലതാ എനിക്കിനി വല്ല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ സ്വകാര്യത്തിൽ പറയാം വാട്സാപ്പിൽ 
പിന്നെ നീ ഇനി അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കരുത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോറുണ്ടോന്നോ വെള്ളം കുടിച്ചോന്നോ പോലെയുള്ള വിളി നീ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ക്യാരക്ടർ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവണേ അതായത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സ്നേഹ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുള്ള ശ്രീകുമാർ പറയുന്നത് ശ്രീകുമാർ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുള്ള സ്നേഹ പറയണം അത്രയും അടുത്ത് രാജമൗലി ചിത്രത്തിൽ ശ്രീകുമാറിനെ വിളിക്കുന്നു അടുത്ത സിനിമയിൽ നിങ്ങളാണ് ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നു അതിന് ശ്രീകുമാർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് വന്നിട്ട് എടി ഇങ്ങനെ ഒരു കോള് വന്നു എന്നുള്ള സ്നേഹയോട് പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ശ്രീ പറയുന്നത് കാണിക്കണം ആ അതായത് ഇപ്പൊ രാജമൗലിയുടെ കോള് വരാ അതൊന്ന് അപ്പൊ സ്നേഹക്ക് രാജമൗലിയുടെ കോള് വരുന്ന കോള് വരുന്ന ാണ് എന്റെ അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഹീറോ ആയിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിച്ചത് എന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ വിളിക്കും അടുത്ത ദിവസം ഏതാണ് ഏതാണ് ഈ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല മിസ്റ്റർ ശ്രീകുമാർ തന്നെയല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കളെ എന്റെ അടുത്ത ചിത്രത്തിലെ ഹീറോ ആയിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് ആണോ ആയിക്കോട്ടെ സർ അപ്പോൾ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അവരടുത്ത് പിന്നെ ഹലോ ആ ആ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ സംസാരിക്കാം ശരി ഓക്കെ ആ ട്രൂ കോളർ ഉണ്ടോ ട്രൂ കോളർ ഉണ്ടോ ഈ നമ്പറേ രാജമൗലിയാണ് അടുത്ത സിനിമയില് അതൊന്നും അറിയില്ല അവിടുന്ന് ആരോ വിളിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ എനിക്ക് സ്നേഹം സംസാരിച്ചോടെ തന്നെ എനിക്ക് ചീരി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നില്ല ആൾക്കൊന്ന് മേക്ഷൂർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹം ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുക റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുക അതും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം നമ്മൾ വെറുതെ വർത്താനം പറഞ്ഞു ഇവർ മൂന്നാല് ക്യാമറ വെച്ച് ഇതൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തോണ്ടിരിക്കാം അതാ എന്നിട്ട് ഇനി ഇവര് ഇതിട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ പരസ്യം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഇത് വീട്ടിൽ വെച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ശരിയാണ് ഇത്ര ലൈറ്റിന്റെ ഒന്നും ചെലവും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ സംഭവം ഈ ടൈറ്റിൽ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞോണ്ട് കളിയല്ല കല്യാണം രണ്ടെണ്ണത്തിന് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതെ 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 ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കും കൂടെ ചെയ്യാം ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഒരുപാട് നാള് സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിങ്ങനെ ജീവിക്കട്ടെ അതൊക്കെ കണ്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ വിശേഷമൊക്കെ പറയാനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും ഇടയ്ക്ക് കോംപ്രമൈസിന് വരാനും ഒക്കെ എനിക്കും പറ്റട്ടെ അതെ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ടൈം രണ്ടുപേർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ കേരള മാട്രിമണി ആൻഡ് എസ്റ്റ്ലോക്സ് പ്രസൻസ് കളിയല്ല കല്യാണം പവേർഡ് ബൈ എ